ஹாய் வெல்கம் டு டெக் கிவே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஏபி டெஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன ஏபி டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன தேவை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ எதுக்காக பண்ணுறோம் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் ஆல்ரெடி நான் இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபார் தமிழ் வெர்ஷன்லையும் பண்ணணும்னு இந்த வீடியோ அகைன் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் சாம்பிள் ஏபிஐ நமக்கு ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் ஏபிஐ வேணும் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த ஆர்இக்யூ ஆர்இஎஸ் டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த வெப்பை வந்து ஜஸ்ட் சாம்பிள் சிமுலேஷன் தான் இது எங்கேயும் டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணாது ஸோ சம் டம்மி டேட்டா நம்ம ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக ஏபிஐ அப்படின்னா என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம டிபிலேருந்து டைரெக்டாக கொரி ஃபார் எக்ஸாம் என்னென்னா ஏபிஐ லிஸ்ட் யூசர் பேஜ் பேஜ் டூவில் இருக்கிற எல்லா யூஸரும் கொடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம சிங்கிள் யூசர் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூசருக்கு இதுதான் ரிக்வஸ்ட்டு ஏபிஐ யூசர் டூ ஜஸ்ட் ரிட்ரை இது அந்த யூசர் ஐடி டூன்னு இருக்கிறது ரிட்ரை பண்ண சொல்லிடு ரிட்ரை பண்ண சொல்லி ஏபிஐ ட்ரிகர் பண்ணுறோம் இது நம்ம செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் வேர் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்படியும் கொடுத்து ரிட்ரை பண்ணலாம் இல்லை ஏன் நம்ம ஏபி யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ சப்போஸ் இதை வந்து நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது மொபைல் அப்ளிகேஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு டிபி கொரி ரன் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ரேப்பர் கிளாஸ் எழுதணும் பட் அங்கே அது வந்து அந்த ரேப்பர் கிளாஸ் வந்து அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் தான் இந்த சேம் ஏபிஐ வந்து வந்து வேற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அகெயின் நம்ம எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம எழுதுறதும் இல்லாமல் நம்மளோட டிபி டீட்டெயில்ஸும் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க ஜஸ்ட் என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஏபிஐ மூலிமா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் கிடையாது ஏன்னா எஸ்டிடிபி பேஸ்ட் ரெஸ்ட்ரோ எஸ்டிடிபி ஜஸ்ட் யூஆர்எல் தான் ஸோ எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிடலாம் என்ன ஆப்பு கேம்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா எங்கே வந்தாலும் இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அதனால தான் நம்ம இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம் ஏபிஐ டெஸ்டிங் எல்லா இடத்துலையும் தேவைப்பட்டது காரணம் எல்லாமே ஏபிஐ ஆயிடுச்சு எதுவுமே வந்து ஆட் கூட டிபி காலோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்ன நமக்கு வேணும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா மொபைல் அப்ளிகேஷனோட பிஆர்டி வேணும் ப்ராடக்ட் அந்த ரெக்யர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்புறம் மொபைல் அப்ளிகேஷனோட அந்த யூஐ மார்க் வியூ ப்ளஸ் நமக்கு ஆப் இருந்தால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஏபிஐக்கு என்னென்ன வேணும் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஏபிஐ ஃபார் எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஸோ யூசர் டூ அப்படின்றத ரிட்ரை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து டிபி கால இருந்தால் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் வேர் ஐடி சிக்குள் டூ நம்ம போட்டு எடுத்துக்குவோம் ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் நம்ம ரிட்ரை பண்ண முடியுமா ஸோ சப்போஸ் லிஸ்ட் யூசரில் பேஜ் டூவில் இருக்க எல்லா யூசரும் கொடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் ரிட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு டேட்டாவாக அங்கே ஷோ ஷோ பண்ணுது இது நம்ம போஸ்ட் பண்ணலையும் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம டெஸ்டிங் இந்த ஏபிஐ டெஸ்டிங் வந்து போஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த தூள் தான் மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ ரெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லாமே இருக்குது ஈவன் மேனுவல் ஆட்டோமேஷன் எல்லாமே அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து எந்த எந்த ஒரு பேராமீட்டரும் அவங்க கொடுக்கல இந்த டாக்குமெண்டில் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஸ்வாகர் அந்த கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறது இந்த ஏபிஐ லிஸ்ட் யூசர்ன்ற ஏபிஐயில் நான் என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் போன் ஆட் பண்ணி இந்த யூசரை சர்ச் பண்ணலாம் சப்போஸ் இமெயில் கொடுத்தா அந்த யூசர் மட்டும் வருமா வராத வராதா ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பேஜ் டூன்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தான் ஸ்வாகர் கான்ட்ராக்டில் இருக்கும் சப்போஸ் இமெயில் கொடுக்குறோம்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக என்ன ஐடி கொடுக்குறேன் அது ஸ்ட்ரிங்காக இல்லை இண்டிஜுவலாக ஸோ எத்தனை கேரக்டர் அக்செப்டட் எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கும் இதுதான் ஸ்வாகர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வாகர் எடிட்டர் ஸ்வாகர் டாட் எடிட்டர் ஒரு சாம்பிள் இருக்குது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்வாகர் கான்ட்ராக்டோட ஒய்எம்எல் ஒய்எம்எல் ஃபைல் இதுதான் ஃபார்மேட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஐயில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கெட் பெட் ஐடி கெட் பெட் ஐடின்றது நீங்கள் பெட் ஐடி கொடுக்கலாம் அந்த ஐடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிஜர் இண்டிஜர்னு சொல்லிட்ட
உங்களுக்கு வேலிட் ரெஸ்பான்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷன் வரும் ஓகே ஸோ நமக்கு ஜேசனாக இருந்தால் என்ன எக்ஸம்பிள் ஸோ அதில் அதில் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்க மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பேராமீட்டரும் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்காக கேரக்டராக எத்தனை டிஜிட் இன்னொன்று இன்டெப்தாக இருக்கும் இது வந்து சாம்பிள்றதுனால ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்டெப்தாக இருக்கும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் எது 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 எதுக்கு யூசர் கிரியேட் லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் வித் கிவன் இன்புட் அரே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கிறது தான் கான்ட்ராக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆர் நீங்கள் வந்து ஏபிக்கான ரெக்குயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் கூட சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் பேஸ்ட் ஆன் த கான்ட்ராக்ட் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்ச் ஸ்டோர் ஆர் சர்ச் யூசர் கெட் யூசர் யூசர் லாகின் ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகினுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் கொடுக்கல அவ்வளோதான் இது ரெண்டு மட்டும் தான் அக்செப்ட் ஆகும் இது ரெண்டுமே மேண்டட்ரி ஃபீல்டு சப்போஸ் லாகினே வந்து வித்வுட் பாஸ்வேர்டில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் மிஸ் மேட்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் இதுதான் நம்ம நம்ம செக் பண்ண போகிறது இதுதான் இதுதான் நமக்கு வந்து பேஸ் லைன் மாதிரி இந்த ஸ்வாகர் கான்ட்ராக்ட் அரல்ஸ் இந்த ஓப்பன் ஏபிஐ அப்படியும் இல்லைனா டிஃபால்ட் ஒரு ஏபிஐ டாக்குமெண்ட் யூஆர்ஐ கெட் ரிக்வஸ்ட் என்ன போஸ்டில் என்ன வரும் ப்ளஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வரும் வேலிட் இன்வேலிட் ரெஸ்பான்ஸு ஒவ்வொரு பேராமீட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி மேபி ஸ்ட்ரிங்கா இல்லை இண்டிஜுரா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஸ்வாகர் கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ நம்ம இது இதுதான் பேசிக் நீங்கள் சப்போஸ் யாராவது வந்து நாளைக்கு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் ஜஸ்ட் யூஐ டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து இந்த ஆப்போட ஏபி டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை டோன்ட் எஸ்டேட் அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம கேட்டால் நமக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிடுவாங்களே இல்லை ஏபி டெஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து டெவலப்பரோட ஹெல்ப் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா அவங்க எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த ஸ்வாகர் கான்ட்ராக்ட் இருந்தாலாவது பரவாயில்ல இதுவும் இல்லைன்னா சுத்தம் நம்ம எதுவுமே அதில் என்ன சொல்கிறது கண்ணு கட்டி காட்டில் ஓட்ட மாதிரி நம்ம சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதுக்கு மெயின் டாக்குமெண்ட் அந்த ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் ஈவன் டாக்குமெண்ட்டே இருந்தாலும் சம் டைம் அந்த சப்போஸ் அவங்க அந்த மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா சப்போஸ் இந்த டைட்டில் பதில் கேப்ஸ்க்கு பதில் ஸ்மால் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ஸோ அவங்களே கூப்பிட்டு வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏபிஐ ரன் பண்ணுறதுக்காவது டெவலப்பர் ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் எண்ட் இதுக்கு யூஐ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ அது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் நம்ம டெவலப்பர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழியில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த ஃபுல்லோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம டெவலப்பர் ஹெல்ப் கேட்குறது எதுக்காகனா இந்த ஏபிஐ டெக்னிக்கலாக அந்த ரன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நாலேஜ் வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இந்த ஏபி கிரியேட்டிவ் யூசர்னால் அது என்னென்ன சினாரி அப்ளை பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் என்னென்ன டேட்டா கொடுக்கணும் தெரியும் பட் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஜேசன் பேலோட ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நாமளாக அசியூம் பண்ணிடலாம் எதுவும் போட முடியாது யூஐல டேரெக்டாக நான் பாட்டுக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரட்டிவ் டெஸ்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐல பண்ண முடியாது நம்ம ஆக்சுவலாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ சாம்பிள் ஏபிஐ ஆர்யூக்யூ ஆர்இஎஸ் டாட் இன்ல இருக்கிற சாம்பிள் ஏபிஐ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதுவே ஒரு ஆப்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அண்ட் லாகின் இருக்குது யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம செக் பண்ணணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் என்ன சொல்கிறது வேலிட் கொடுக்குறோம் அன்சக்ஸ் வேலிடில் என்னது இமெயில் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டும் கொடுத்தா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ ஸ்டார்ட் வித் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் வந்து ஜஸ்ட் கீழே இருந்து போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அதனோட யூஆர்ஐ இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ போஸ்ட்மேன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ வரும் ஜஸ்ட் இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது போஸ்ட் மெத்தட் ஓகே யூஆர்ஐ இது தான் பேஸ் யூஆர்ஐ இந்த அந்த வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் தான் நமக்கு வந்து பேஸ் யூஆர்ஐ போஸ்ட்மேன் போயிட்டு ஸ்லாஷில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஏபிஐ ரிஜிஸ்டர் வந்து காப்பி பண்ணணும்
and successful. This is valid. So, invalid is not password. Uh, invalid. Okay, missing password. We are error. We are fine, but security concern is not a big topic. Exactly, we missing password. Missing data, okay, API is fine, but UI is not interpret We are interpret Exact password missing. We are the password. That is okay. Okay, so registration successful. We have the token ID. Okay, in the, in the token may maybe in the next API use But in the dummy API, we will handle it. That is the login. Login is sample. So again, body is used. So in the API, just one more tab open. So this is the same URL. This is post the login. So when I verify it, see login. This is post URL. Okay, content on the email and password. Again, this is the body of the as a JSON. Okay. So login successful. We have a token on the so, this is post. So, so a sample go, a get column. Okay, list user. Uh, this copy. Panne, te. Adh, click on the page. Uh, get column is open. This is the body of content. Port Suppose we have post, we have a missing value. We have a post. 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 We post. See, पाते हैं ना इंगा उन्हें पैरामीटर कुल तेरे कांगा ये ना हम उन्हें तो कुल तेरे को ना सोना लेकिन ला पेज टूल एक रे लाई यूज़र एड करो सो ये दिक्कत हम कांटेक्ट था ना ओनली पेज मटना पास पन्ना मुड़ी हुआ इल्ले फॉर एग्जांपल ना इंदा ईमेल वंदे पर्टिकुलर ईमेल इन्हे किन्दा माइकल अब but enakku vandu ella user um return aagudhu so idhu vandu api la bug front end la mobile app create pannalum search user la ella user um varum nama suppose names vachi search pandrom ipo pathina michael nra name maybe first name vachukonga email indru podu adu na uncheck pannite ipo name vachi search pannikalam appdin or feature varudhu user management app na search by name kuda irukum so michael nra name search pannum bodhu at least michael nra mattum varanum what inga vandu ellame varudhu so, and the future one is not a But the contract is not a thing. So, this is the contract. Is the check. So, get, post, delete, URL, user 2 is delete. This is just get user. Get user. So, same API. We delete it. So, Suppose this is get user 2 and we delete it, that is the user. Okay, 2 not 4, no content. This is not dummy, so we can run it and we can use the user. So this is the functionality. So sign up, login, create user, delete user, get single user, all of this is the URL, get single user, all of this is the URL, all of this is the data. If it is get to one the body of content, there is a post in the post. If it is user created, just user. This is get user. But if we have to post it, we will get to one the post. If we have to post it, we will get to the body of content. What is the name? Just name and job. If we have to get to one of them. So, raw as a JSON. हम बोलते body of content कोड करों, so create user successful आर, okay, so हम बोलते create user successful आ चिपो, इधर लाये अन्ना पड़ी ना, so raw ले हम use पने ट्रोकों, इधर वंदे पता ही ना, इधे ये name है, हम वंदे form of content ले कोड करों, आदि वंदे हम developer पोरते, developer ये पटी develop पन रांगा पड़ी ना, name and job, so इधर ला develop पने रांगा ना doubt था, so name इधर वो तो ना job, maybe QA, run पनी पकला Something 
அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக வரல ஸோ நமக்கு ரா கொடுக்கும்போது அதனோட நேமும் நமக்கு இப்போ ரெப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம ஃபார்ம் டேட்டா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அதுவும் செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாடின்னு கொடுத்துருவாங்க பட் சம்டைம் ஃபார்ம் கண்டென்ட்லோ இல்லை எக்ஸ் ஃபார்ம் யூஆர்எல் என்கோடட் டேட்டாவாக கூட இருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு பார்த்தோன்னா மேண்டரி ஃபீல்டு மிஸ்ஸிங் மிஸ்ஸிங்னே வந்துட்டுருக்கும் ஃபீல்டே இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து யூஆர்எல் என்கோடடா அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம் என்ன டெவலப்பருக்கு தெரியும் இல்லை பைனரி ஃபைல் ஏதாவது ஃபைல் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் அந்த ஃபைல் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஒரு கெட் கால் கொடுக்கும் ஸோ கிராஃபிகல்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இது தான் டிஃப்ரெண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேரமீட்டர் நம்ம என்னென்ன கெட் பேரமீட்டரில் சர்ச் பண்ணும்போது என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நோ ஆத்தரைசேஷன் எதுவுமே இல்லை இதுக்கெல்லாம் இல்லை ஏதாவது ஏபி கீ இருக்குன்னா அது வேல்யூ கொடுக்கலாம் இல்லை பேசிக் ஆத் அப்படின்னும் போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா அது ஒரு வேறு டோக்கன் இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய பேசிக் ஸ்டாஃப் இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது ரியல் டைமில் வரும்போது அது யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக தெரியும் அண்ட் எட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பாடி வந்து யூஆர்எல் என்கோடா இல்லை ஃபார்ம் ரா ரன் பண்ணுறோம் ஸோ எட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யூஆர்எல் என்கோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒர்க் ஆகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டன்ட் டைப் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டன்ட் டைப் இதில் எட்டரில் தப்பாக இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஜேசன் இருக்கணும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா அதில் அப்போ ஃபிட் ஆனது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ நமக்கு ஜேசன் கொடுக்கும்போது அங்கே அப்ளிகேஷன் டைப் ஜேசன் இருக்கும் கண்டன்ட் டைப் அதுவே நீங்கள் பைனரின்னு கொடுத்து எதாவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து பைனரி ஃபைல் ஜே அந்த மாதிரி வரும் ஓகே திஸ் இஸ் அ பர்மனண்ட் எட்டர் வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட்மேன் சம் அதர் ஃபியூச்சர் ஸோ இதுதான் ஏபிஐ டெஸ்டிங் ஸோ நம்ம என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் ஏபிஐ இருக்கா ஓகே இந்த ஃபைவ் ஏபிஐ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து நான் திரும்ப நாளைக்கு செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரேண்டமாக தான் செக் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இதை போயிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஏஸ் ஆர் கமாண்ட் ஏஸ் சேவ் பண்ணும்போது இது வந்து கேட்கும் என்ன கால் அப்படின்ட்டு ரிஜிஸ்டர் ஸோ நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஏபிஐ ஸ்லாஷ் ரிஜிஸ்டர்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு கலெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் கலெக்ஷன் யூசர் மேனேஜ் அப்படின்ற கலெக்ஷனில் நான் ஒரு ஏபிஐ சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிரும் ஏபிஐ ரிஜிஸ்டர் அதே மாதிரி லாகின் ஸோ அதை நேம் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் லாகின் கூட கொடுத்துக்கலாம் இதனால் என்ன பெனிஃபிட்னு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் ஜஸ்ட் கெட் யூசர் இதுவும் சேம் தான் ஸோ இது நமக்கு வேண்டாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் யூசர் இங்கே வந்து யூசர்னே இருக்குது ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் க்ரியேட் யூசர்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ சாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷன் இது தான் கலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஸோ சப்போஸ் நான் ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த என்ன சொல்கிறது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்தாலும் இது எல்லாமே அப்படி சேவில் இருக்கும் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏபியாக தான் ரன் பண்ணேன் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இது ரைட் இந்த ஒரு ஐ ஏரோ மாதிரி இருக்கும் இந்த கலெக்ஷனில் ரன் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நியூ விண்டோ ரன்னர் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ரன்னர்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எல்லா இருக்கிற நாலு ஏபியையும் அட்டிய டைம் ரன் பண்ணலாம் ஸோ அட்டிய டைம் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எத்தனை எல்லாமே பாஸ் ஆச்சா ஃபெயில் ஆச்சா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை திரும்ப ரீட்ரை பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு பெனிஃபிட்டு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா ஸோ யூசர் ஏபியில் ரிக்வஸ்ட் ஆர்இக்யூ ஆர்இஎஸ் டாட் இன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரு ஏபியாக காமன் யூஆர்எல் வந்து காமன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து காமனாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எப்படி நம்ம ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது அட்வான்டேஜ் என்ன சப்போஸ் நம்ம இந்த ஆர்இக்யூன்றது வந்து கியூ என்ன வரமான்னு
இதுக்கு ஜஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் செட்டிங்கில் போயிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் இப்படி கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த யூஆர்எல் மேலே நம்ம ஓவர்லேப் பண்ணும்போது அது ஃபெச் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டபுள் கர்லி பிரேஸ் யூஆர்எல் அந்த வேரியபிள் நேம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சப்போஸ் யூஆர்எல் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தால் கூட ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகிக்கும் ஸோ அதுதான் இதனோட அட்வான்டேஜ் ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா சப்போஸ் இன்னொரு என்வரான்மெண்ட் இருக்குது பட் சேம் ஏபி தான் ஜஸ்ட் நம்ம யூஆர்எல் யூஆர்எல் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னும் போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் கான்செப்ட் தெரியலையா கியூ என்வரான்மெண்ட் டிவ் என்வரான்மெண்ட் ஒன்லி யூஆர்எல் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் மற்ற எல்லாமே சேம் தான் லாகின் கிரெடிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி காமனாக யூஆர்எல் இந்த மாதிரி வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்து ஸோ இது ரன் பண்ணும்போது எப்படி ரன் பண்ணால் இது சேம் தான் நீங்கள் ரன் கொடுத்துட்டு என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சூஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஆர்எல் மிஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நோய் நோரம் கொடுத்தா மிஸ் ஆயிரும் ஸோ கியூவேனு சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஐட்ரேஷன் கூட ரன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் டூ டைம் ரன் பண்ணணும் ஏதாவது செக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் அகைன் செகண்ட் ரைட்ரேஷன் இதிலே ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம கலெக்ஷனாக ரன் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஷேர் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு சப்போஸ் இதே வந்து உங்கள் டீம் இருக்குது அவங்களுக்கும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஷேர் பண்ணணும் கெட் லிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வரும் அதை அவங்க காப்பி பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க அவங்க என்ன பண்ணோன்னா இந்த இம்போர்ட்னு ஒரு லைட்டாக இடன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் ஃப்ரம் லிங்க்குன்னு போயிட்டு இதில் பேஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நமது ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இப்படி சொல்லுது நான் இம்போர்ட் ஆஸ் காப்பி ஒன் மோர் காப்பின்னா ஒன் மோர் நமக்கு வந்துடும் ஸோ மற்றவங்க அது ஈஸியாக ஸோ அவங்க இன்னொரு டைம் ஒர்க் பண்ண அவசியம் இல்லை ஓகே நான் இது ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு அண்ட் வாட் வெப்லேயும் பார்க்கலாம் இது அப்புறம் மானிட்டர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஷேர் கலெக்ஷன் ரீநேம் எடிட் ஃபோக் ஆட் ரிக்வஸ்ட் இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதிலே வந்து ஃபோல்டர் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆட் ஃபோல்டர் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் ஃபோர் ஏபினால் பரவாயில்ல இதிலே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஒரு பெரிய ஆப்பு அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த ஃபோல்டர் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ரன் பண்ணும்போது அந்த ஃபோல்டர் மட்டும் கூட ரன் பண்ணலாம் ஓகே இப்போதைக்கு நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம கலெக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஹிஸ்ட்ரின்றது ஜஸ்ட் எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்கும் இம்போர்ட்டும் பார்த்தோம் ரன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட் ஒட்டுக்கா லைக் டைரெக்டாக இதுலேயும் போய் ரன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேயும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் ரன்னர் வாட் எல்ஸ் நம்ம என்வரான்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் மேனுவல் வென் யூ நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது பேசிக் ஃபியூச்சர் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த கலெக்ஷனாக ரன் பண்ணுறீங்களா கலெக்ஷனாக ரன் பண்ணும்போது ரன் ஆகிடும் எல்லாமே ரன் ஆகிடும் ஸோ ஓகே இன்னொரு டைம் நான் ரன் பண்ணி சொல்கிறேன் ரன்னரில் போயிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் டேட்டா சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் ரன் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஃபெயில் ஆகும் ஏன்னா நம்ம என்வரான்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலை ஓகே ஸோ என்வரான்மெண்ட் கியூவே சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ரன் ஆச்சு பட் ஜீரோ பாஸ் ஜீரோ ஃபெயில்டு ஸோ எது இது எதனால் வருது நம்ம எங்கே ஆட் பண்ணால் இது வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனை டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஏபி இருக்குது அதில் எத்தனை டெஸ்ட் கேஸ் வந்தாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏபிலே ரெண்டு மூணு அசன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வேறு அப்புறம் இந்த ஏபி ரன் ஆனது ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் எங்கே பார்க்கலான்னா லைட்டாக அது மவுஸ் ஓவர் பண்ணுங்கள் அது ஒரு அண்டர்லைன் மாதிரி பண்ணும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பாடி வரும் சப்போஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபெயில் ஆச்சு பாஸ் ஆச்சுன்னாலும் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது பாதி பேருக்கு ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப யூஸபிலிட்டி கொஞ்சம் அவ்வளோவா இல்லை இது இங்கே கிளிக்கபிள்ன்றதே பாதி பேருக்கு தெரியாது அதுதான் ஒன்று ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அங்கே ஸோ அதை நான் எல்லா டீட்டெயிலும் நமக்கு
எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுறோம் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ என்னென்ன ஓகே என்ன ஒரு அமைச்சு யூஸாக இருக்குது ஸோ எத்தனை பாஸ்ன்றது நமக்கு இப்போ தெரியும் சி த்ரீ பாஸ் ஒன் ஃபெயில்டு ஏன் இதனால் ஃபெயில்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ரெஸ்பான்ஸ் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது பட் நமக்கு வந்தது வந்து டூ நாட் ஒன் ஓகே பட் ரெஸ்பான்ஸ் பாடி ஓகே பாஸ் தான் ஸோ நம்ம வந்து கிரியேட்டடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஒன் வந்திருக்கு நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்றதும் ஸோ இங்கேயும் எரர் கோடு காட்டும் ஓகே ஸோ த்ரீ பாஸ் ஒன் ஃபெயில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஏபி இருக்குது நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் போயிட்டு மேனுவலாக கிளிக் பண்ணி ஸோ ஒவ்வொரு ஏபியும் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுதா ஆ ஒர்க் ஆகுது லைக் தட் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஏபி இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செக் இதுவும் ஒரு ஆட்டோமேஷன் தான் ஏபி ஆட்டோமேஷன் தான் இதே வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் லெவல்லையும் பண்ணலாம் போஸ்ட்மேன்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக் ஏபிஐ அண்ட் போஸ்ட்மேனோட பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸோ இது இந்த போஸ்ட்மேன் டூல்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் அந்த ஏபிஐ டெஸ்டிங்னா கோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் முக்கியம் ஸோ ஏபிஐனா எதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இனிஷியல் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பாருங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏபிஐனா எதுக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அது அது புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஏபிஐ டெஸ்டிங் ஆக்சுவலாக பண்ண முடியும் ஏபிஐனா எதுக்குன்னே தெரியாமல் ஒரு யூஆர்எல் இருக்குது அதை நான் ட்ரிகர் பண்ணால் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அந்த ரெஸ்பான்ஸை நான் வேலிடேட் பண்ணணும் அதுதான் ஏபிஐ டெஸ்டிங் அப்படின்னா அது இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்பை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஏபிஐயும் எதுக்குன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா அது டெஸ்ட் பண்ணுறதும் ஈஸி வேலிடேட் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக பண்ணால் ஒரு அது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒரு அசம்ஷனில் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறது இது கிளிக் பண்ணால் ஒரு கண்டென்ட் ஜேசன் வரும் இந்த ஜேசன் வந்தால் ஓகே ஸோ அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ஜேசன் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஏதாவது கீ வேல்யூ வரலனா அது ஆக்சுவல் ஆப்பில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது அளவு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அப்படி தெரியும் போது தான் நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்டென்சிவாக டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இது நம்ம வந்து வேலிடேட் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம அகேன்ஸ்ட் யூஐக்கும் பண்ணலாம் யூஐ இருந்தால் இல்லை டிபி இருந்தால் டிபிக்கும் பண்ணலாம் இதெல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்குறோம் இது இதெல்லாம் மிஸ் ஆச்சு ஸோ போஸ்ட்மேனோட அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் ப்ளஸ் ஏபிஐயும் நம்ம வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலான்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ப்ளஸ் ஆட்டோமேஷனும் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மற்றது எல்லாமே கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடலாம் இல்லை எனக்கு தமிழ் புரியல இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் யூ கேன் வாட்ச் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் ஆஃப் ஏபிஐ டெஸ்டிங் ஆல்சோ ஸோ ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஸோ எல்லாேருக்கும் மோஸ்ட்லி புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலை க கமெண்டில் பிங்க் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம்